Hai semua, welcome back to channel Mami Bong Di video kali ini, Mami akan membuat roti kepang berbentuk bunga kayak gini ya Wah cantik banget, ini enak dan lembut banget Gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, yuk kita simak videonya Nah ini dia bahan-bahan yang kita perlukan Lengkapnya bisa lihat di description box Nah ini pertama-tama ada air 150 ml ya Lalu ini campurkan dengan ragi dan juga satu sendok teh gula pasir untuk takaran lengkap silahkan lihat di description box ini aduk hingga rata lalu diamkan selama 10 menit biarkan aja sambil menunggu kita ngadon uh, adonannya ya ini masukkan tepung terigu protein tinggi 250 gram kemudian ini ada apa nih garam 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 lalu ada gula pasir Kemudian menyusul ini ada satu bungkus susu dan kau, ya, susu bubuk. Lalu ini bahan kering kita campur, kita aduk rata, serat seaduk seasalnya aja. Ini larutan raginya udah mengental, kita langsung campurkan ke dalam adonan, kemudian diaduk rata seperti ini. Menyusul kemudian ini ada satu butir telur, masukin semuanya, ya. Lalu kita aduk rata sampai menyerap dengan adonan Menyusul kemudian ini ada margarin cair 30 gram ya Kita masukin aja lalu aduk rata sampai margarinnya benar-benar menyerap ke dalam adonannya ya Benar-benar tercampur rata dan udah keserap gitu setelah tercampur rata, tutup dengan plastik wrap seperti ini ya Ini kemudian lalu diamkan selama kurang lebih 1-2 jam hingga mengembang dua kali lipat Ini didiamkan aja, ini udah selesai Lalu diamkan selama 1-2 jam dan begini hasilnya ini udah mengembang Mengembang dua kali lipat ya Kemudian ini adonannya kita aduk-aduk sebentar Untuk ngelepasin dari bawah mangkoknya itu ya Ini kita siapkan slip mat Taburkan dengan tepung terigu Karena adonan lumayan lengket ya Masih agak lengket gitu Ini tuangkan adonan ke atas slip mat, jangan lupa adonannya juga ditaburin dengan tepung terigu seperti ini ya. Ini kemudian kita bentuk adonan menjadi bulat seperti ini. Untuk kemudian kita siap potong, kita bagi menjadi empat bagian. Setelah kita mendapatkan 4 bagian adonan seperti ini dan udah dibulat-bulatin ya Ini kita istirahatkan selama 10 menit tutup dengan plastik seperti ini ya Istirahatkan selama 10 menit Setelah 10 menit hasilnya seperti ini Kita sisihkan dulu e, 3 adonannya Kita akan mengolah satu persatu ya Ini adonan pertama kita siap olah ya Tambahkan tepung terigu biar nggak begitu lengket Kemudian ini kita, kita pipihkan Kita pipihkan seperti ini menjadi berbentuk lingkaran Ini saya ngikutin garis Garis yang ada di slip mat ya Ukurannya ini saya pengen bikin di garis ini ya Ukuran lingkarannya segaris itu Ini kita pipihkan aja sampai membentuk lingkaran Sesuai ukuran yang ada di slip mat itu Nah kayak begini
jika sudah selesai ini adonan pertama kita pindahkan ke loyang bakaran yang udah dialasi dengan baking paper kayak gini kemudian kita oles dengan selai coklat sesuai selera ya mau selai apa aja selai kacang selai coklat selai macam-macam um, uh, nah, ini kita ratain aja selainya ya kemudian seperti adonan yang pertama pengolahannya sama aja ini adonan yang kedua kita timpa di atas adonan pertama yang udah di olesi dengan uh, selai coklat kemudian adonan kedua ini kita tuangkan juga selai coklat seperti ini kemudian diratakan lanjutkan pengolahan untuk adonan ke ketiga dan keempat ya sama aja seperti tadi ini untuk adonan ketiga langsung kita timpakan ke atas adonan kedua seterusnya seperti itu lalu oleskan dengan uh, apa ini tadi selai coklat <tuh> ratakan lalu ini terakhir adalah adonan yang keempat Masih sama seperti tadi ya, ini adonan keempat timpakan ke atas adonan ketiga. Maka udah selesai pengolahan adonannya, ini kemudian dipipihkan, diratakan ya dengan rolling pin. Lalu ambil ini ada, saya pakai tutup botol minuman untuk menjadi pembatas di tengahnya ya, jadi lingkaran di tengahnya. Lalu ini kita potong, kita bagi menjadi 16 bagian. Seperti ini, pertama empat aja dulu, lalu di setiap sisi empatnya itu kita potong-potong lagi menjadi empat lalu jadinya seperti ini ini udah menjadi 16 bagian ya lalu ini mulai ke tahap pembentukannya seperti ini kita akan mengambil satu sisi satu bagian lalu kita tarik kemudian diputar di linker seperti ini diputar lalu pasangannya yang satunya juga diputar ke arah yang berlawanan ya kemudian ujungnya disatukan seperti ini lalu dicubit-cubit pastikan menyatu ya seperti itu lakukan ke semua pasangan-pasangan uh, adonan ya sisi-sisinya ini totalnya nanti jadi 8 pasang gitu ya 8 pasang bunga-bunga gitu deh Ini sudah selesai. Ini akan kita oles dengan uh, susu cair ya di atas permukaannya seperti ini. Di tahap ini kita udah panasin oven ya di 185 derajat selama 10 menit. Kemudian roti ini akan kita panggang selama 20 menit ya di suhu 185 derajat api atas dan bawah. Dan ini dia hasilnya setelah dipanggang cantik banget ya waktu pemanggangan e, disesuaikan dengan oven masing-masing ya ini kemudian kita oleskan dengan margarin selagi masih panas ya supaya e, rotinya tetap lembab ini kita siap coba ya ini adonannya empuk banget enak banget juga e, dilengkapi dengan selai coklatnya itu bener-bener mantul banget ini mantep banget ya cocok banget buat ngopi sore-sore atau ngeteh ya ngeteh buat sarapan juga roti ini mantul banget pokoknya ya nah itu dia video mami kali ini membuat roti kepang berbentuk bunga ya terima kasih yang udah bersedia nonton please like, comment, share, dan subscribe sampai jumpa di video mami selanjutnya bye bye